не говорят Он маленького роста Мне говорят Одет он слишком просто Мне говорят Поверь, что этот парень Тебе не пора Совсем не пора Ну вот я уже старенький, а все равно хочется про любовь писать Да и вам, наверное, это интереснее будет Ко мне молодые ребята часто подходят, спрашивают, дядь Толя, что делать? Девушки не любят меня, я некрасивый, или у меня ноги кривые, или я очень жадный. Девушки, так, чтобы парень сразу был и красивый, и богатый, и не жадный, и чтобы ноги не кривые, не бывает никогда. Никогда. Отдельные недостатки есть у всех. Ну, маленького роста. Она метр девяносто, ты метр двадцать. Зато она тебя в сумочке может принести куда угодно. Никогда не надо отчаиваться. Когда я был молодым, я знал одного парня. Он сразу был бедный, нескладный, робкий, не мог при девушке двух слов связать и всего пугался. Больше всего он пугался перед зеркалом. У него в детстве всегда на шее висела табличка «Толя, не пугайся, это ты». Его, как меня, Толей звали. Девушки не сторонились его. Они от него шарахались. Бились о стены, выскакивали на проезжую часть, прямо под машины. Считалось, что так и даже им еще повезло. Казалось бы, у него никаких шансов на личное счастье. Но надежда умирает последней. Он делает пластическую операцию. Нос сдвинули чуть вправо, рот чуть влево, глаза стали косить в одну сторону. Такой красавчик получился. Девушки улыбаются ему, пощипывают за все места. Он всегда был розовый, а тут от щипков стал синюшный. И он начал избегать девушек. Увидит, если хоть одна идет навстречу. Хоть какая. Хоть у нее голова совсем на бок. Все равно скорее в сторону. А девушке, может, до него даже и дела нет. Она просто идет себе мимо. Бывает же так, правильно? Конечно, она нечаянно все равно заденет его. Бедром там или еще чем-нибудь. Слава богу, есть чем. Нечаянно обязательно заденет. Как без этого? Тоже ведь живой человек. Понять можно. А у него от этих нечаянно все тестостероны начинают как шарики в спортлото. С ума сходить. Безвыходная ситуация. Но, парни, где удачи конец, всегда неподалеку надежда прячется. Он делает пластическую операцию. Хирург попался лучший по профессии. Девушки снова шарахаются от него. Дети увидят. Слушай, с детьми целая трагедия. У них слезы ручьем. У мужчин столбняк. У десантников и кота. Ничем не могут остановить. Конечно, всегда есть женщины, которых ничем не запугаешь. Они подходили к нему. Все с одним и тем же. Слух об этом не говорят, но ты понял, да? Все заказать убийство мужа. Парень снова отчаялся, замкнулся в себе, сидит дома, читает книги. У него библиотека была огромная. Он прочитал шесть книг. Он бы и седьмую одолел, но тут весна. Растения опыляются у всех на виду. Ни стыда, ни совести. 
У животных гон гоняется друг за другом. Люди с утра читают заповедь «Не прелюбодействуй». «Не прелюбодействуй». Все читают «Не всем помогай». Ему не помогло. Что он тогда делает? Никогда не догадаешься. Пластическую операцию. Получилось лицо, которое у него было до первой операции. Точь-в-точь. Точь. Спрашивается, ради чего он столько претерпел? Ради надежды. Ее надеждой звали. Девушка одна, Надя, прибилась к нему. Красивая. Не мисс вселенная, но точно вторая, третья по красоте в своем подъезде. Ее не оторвать от него. Он теперь начитанный. Может поговорить о чем угодно. Даже о чем представления не имеет. Такого как не полюбить. Парни, ну ростом кто-то не вышел. Но глаза смотрят в одну сторону, а ноги идут в другую. Ерунда все это. Читайте больше. Красивый, богатый, но глупый. Хуже, чем ушастый. Конопатый, кривороконогий, но может наврать с три короба.